हेलो स्टूडेंट्स इन माय लास्ट क्लास आई टॉट यू अबाउट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट नाउ लेट्स स्टडी हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट या दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर ऑलवेज कम्स एन एग्जाम हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट हेयर दे एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ लक्ष्मी जो हमने पहले पढ़ा था लक्ष्मी विद अ टू हेक्टेयर प्लॉट ऑफ एन अन इरीगेटेड लैंड द गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और बैंक्स कैन प्रोवाइड अ लोन टू कंस्ट्रक्ट अ वेल्थ फॉर हर फैमिली टू इरीगेट द लैंड यानी कि अगेन उन्होंने बोला कि लक्ष्मी के पास क्यों प्रॉब्लम हुई क्योंकि उसको शी टोटली डिपेंडेंट ऑन रेन शी डोंट हैव एनी इरीगेशन फैसिलिटीज एंड ऑल सो वॉट शी एक्सपेक्ट अगर गवर्नमेंट क्या करती या तो कोई इरीगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करती मतलब खर्चा करती या बैंक उनको लोन देता टू कंस्ट्रक्ट अ वेल फॉर हर फैमिली तो शी वुड बी एबल टू प्रोड्यूस मोर जिससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ता अब अगर वेल कंस्ट्रक्ट होगा तो जो वेल कंस्ट्रक्ट करेंगे उनको भी तो काम मिला इनकम हो गई सप्लीमेंट और वो फार्मर्स जो होंगे उनका उनका बेनिफिट हो गई डेफिनेटली नेक्स्ट लक्ष्मी विन देन बी एबल टू इरीगेट हर लैंड एंड टेक अ सेकेंड क्रॉप मल्टीपल क्रॉपिंग पे जा सकती है फिर वो क्योंकि इरीगेशन हो रही है अगर वो रेन पे डिपेंड है तो एक ही क्रॉप का कल्टीवेशन होना बड़ा मुश्किल है बट इफ शी इज गेटिंग फैसिलिटी ऑफ इरीगेशन शी वुड बी एबल टू प्रोड्यूस मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड दैट इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग विद इन द सेम सीजन लेट अस सपोज दैट वन हेक्टर ऑफ वीट कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट टू पीपल फॉर फिफ्टी डेज उन्होंने बोला अगर वीट करती है वो कर रही थी तो वो कितना देगा टू हेक्टेयर वन हेक्टेयर टू दो लोगों को फिफ्टी डेज का काम दे रहा है एम्प्लॉयमेंट दे रहा है इंक्लूडिंग सोइंग वाटरिंग फर्टिलाइजर एप्लीकेशन एंड हार्वेस्टिंग सो टू मोर मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन बी एम्प्लॉयड इन अर ओन फील्ड अब दो लोग और उनकी उसकी फैमिली में फैमिली मेंबर्स को दो लोगों को काम मिल गया उसी सेम लैंड पे उन्हें कहीं और जॉब ढूंढने की काम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी नाउ सपोज अ न्यू डैम इज कंस्ट्रक्टेड एंड कैनाल्स आर डग ड्यू टू इरीगेट मैनी सच फार्म्स अब अगर गवर्नमेंट ने खर्चा करा किसके लिए कैनाल्स और डैम जिससे जो वो लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उनको तो काम मिला ही उसके अलावा जो फैसिलिटी मिली वो किसी एक सिंगल को फार्मर को नहीं मिली या एक सिंगल फैमिली को नहीं मिली बहुत सारे फार्मर्स को मास फैसिलिटी मिली है जो कि एक इम्प्रूव बहुत अच्छी फैसिलिटी है जिससे एक नहीं सभी को फ़ायदा होगा और डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना जैसे अगर हमने इसका एग्जाम्पल लिया लक्ष्मी का कि अब इसको इरीगेशन फैसिलिटी होने के लिए दो लोगों को और अपने लैंड पे लगा सकती है ये अपने बेटों को जिसको उसने कहीं और भेजा तो इन द सेम वे इफ द कैनाल्स और डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड इन नियर बाय द विलेज और फॉर द विलेज देन डेफिनेटली मोर पीपल वुड बी एबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट इवन इन प्राइमरी सेक्टर दिस को लेट्स लीड टू अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विद इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर इट्स रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट ओके नेक्स्ट नाउ सपोज लक्ष्मी एंड अदर फार्मर्स प्रोड्यूस मच मोर देन बिफोर अब उन्होंने ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिया क्योंकि इरीगेशन फैसिलिटी मिल रही है और काम भी लोग ज़्यादा कर रहे हैं अच्छे से कर रहे हैं दे वुड ऑल्सो नीड टू सेल सम ऑफ दिस फॉर सम ऑफ दिस फॉर दिस दे मे बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट दे प्रोडक्ट्स टू अ नियर बाई टाउन अब जब ज़्यादा प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगी शी नीड टू सेल द सेम और सेल द सरप्लस इन द नियर बाई विलेजेज और टाउन आस पास कहीं ना कहीं सेल करना पड़ेगा जिसके लिए उसको क्या चाहिए ट्रांसपोर्ट तो मिल गया एम्प्लॉयमेंट अगर वो इस विलेज से दूसरे विलेज जाना चाह रही है सेल करने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए अपने आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया पहले कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी या कोई ऐसा नहीं था क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी अब जरूरत है तो एक और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ इफ़ द गवर्नमेंट इन्वेस्ट सम मनी इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स और मेक्स बेटर रूरल रोड्स सो दैट मिनी ट्रक्स रीच एवरी वेयर सेवरल फार्मर्स लाइक लक्ष्मी हु नाउ हैव एक्सेस टू वाटर कैन कॉन्टिन्यू टू ग्रो एंड सेल दीज क्रॉप्स This activity can provide productive employment to not to just farmers but also others such as transportation, trade जो brokers होते हैं या फिर storage facility warehouse provide करने वाले ऐसे लोगों को Lakshmi's need is not confined to water alone. To cultivate the land, she also needs seeds, fertilizer, agriculture equipment. सिर्फ पानी थोड़ा चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए Being a poor farmer, she cannot afford many of these. So she will have to borrow money from money lenders and a एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डेफिनेटली उसको अगर पैसा चाहिए जो कि उसके पास नहीं है लोन किससे लेगी वो बिग फार्मर से या मनी लैंडर से लेकिन वो लोग तो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देते हैं इफ द लोकल बैंक गिवस हर क्रेडिट एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट शी विल बी एबल टू बाय ऑल दीज इन टाइम एंड कल्टिवेट हर लैंड दिस मीन्स दैट अलॉन्ग विद वाटर वी ऑल्सो नीड टू प्रोवाइड चीप एग्रीकल्चर ये बहुत इंपॉर्ट
to farmers i am talking about so that they their condition would improve gradually we will look at some of these wo hum baad mein padhenge chaliye another way by which we can tackle this problem is to identify and promote local industries and services in semi rural areas jaise ki main aapko ek simple example deti hu dal mill uh, दाल प्रोड्यूस हो रही है विलेज में ठीक है और अगर विलेज से वो शहरों में जाएगी दूर जाएगी मिल में ताकि जैसे बेस बेसन के संबंध चना से चना है और उससे बेसन बन रहा है लेकिन उस चने की ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा ही तो बढ़ रहा है कहीं और जाके हम क्यों काम कर रहे हैं और हमारे हमारे गाँव के लोग अगर अनएम्प्लॉयड हैं वो क्या कह रहे हैं कि हमारी कंट्री उसी विलेज में आस पास कहीं दाल मिल लगाओ ताकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ही बचेगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा आई बात समझ में अभी बताती हूँ मैं आपको ये ये रहा फॉर इंस्टेंस सपोज मैनी फार्मर डिसाइड टू ग्रो अरहर एंड चिक पी पल्स क्रॉप सेटिंग अप अ दाल मिल टू प्रोक्योर एंड प्रोसेस दीज एंड सेल इन द सिटीज इज वन सच एग्जाम्पल देखिए ओपनिंग अ कोल्ड स्टोरेज या चिलिंग सेंटर कोल्ड स्टोरेज तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स के लिए हो गया कि एकदम काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हुआ तो हम क्यों ट्रेडर को बेचें फार्मर्स को ट्रेडर को बेचना पड़ता है क्योंकि उनके पास कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं होता उन्हें पता है ख़राब हो जाएगा अगर यहीं पर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी करी जाए विलेज में तो क्या होगा उनको बाहर नहीं सेल करना पड़ेगा चीप रेट्स में वो वहीं पर स्टोर करेंगे अच्छे प्राइस से बेचेंगे और एक चिलिंग सेंटर होता है चिलिंग सेंटर जैसे मिल्क मिल्क का होता है ना चिलिंग सेंटर आसपास के गांव से विलेज दूध कलेक्ट करके एक जगह स्टोर करते हैं वो चिलिंग सेंटर में चिलिंग सेंटर क्यों वो रेफ्रिजरेट करते हैं ताकि खराब ना हो दूध तो वो भी होगा तो दे वुड बी एबल टू सेल सेल मोर एट अ गुड प्राइस ओके so this will promote provide employment industries located in semi rural areas and not necessarily in large urban areas semi rural jo chote mote kasbe jinhe hum bolte small towns wahan par hum is tarah se employment create kar sakte hain uske alawa yes ye bahut acha topic hai do you know that in india there are about 200 million children in the school going age group और आउट ऑफ दैम ओनली वन थर्ड अटेंडिंग स्कूल सोचिए इनमें से सिर्फ वन थर्ड अटेंड कर रहे हैं यानी कि अगर बाकी के बच्चों को भी स्कूल जाएं बाकी के भी तो क्या होगा पहले तो दे और बाकी के बच्चे क्या काम करते हैं एज अ चाइल्ड लेबर इफ दीज चिल्ड्रन आर टू अटेंड स्कूल अगर वो स्कूल अटेंड करेंगे तो हमें और भी क्या चाहिए होंगी स्कूल बिल्डिंग चाहिए मोर टीचर्स अदर स्टाफ तो एम्प्लॉयमेंट हुआ ना क्रिएट हमारा अगर सारे ही बच्चे स्कूल जाएंगे तो क्या होगा मोर स्कूल बिल्डिंग्स मोर टीचर्स मोर स्टाफ तो क्या होगा एम्प्लॉयमेंट अपना आप क्रिएट होगा A study conducted by the Planning Commission estimates that nearly twenty lakh jobs can be created in the education sector alone. So, see, how many? How many? Twenty lakh. Sir, education sector. Mein. Okay. Uske alawa, unhone ek chiz aur acha bola hai. Similarly, we need to improve the health situation. We need more doctors, nurses, health workers. Or, aajkal to ab dekhi nahi kitna zada important role hai inka. In rural areas, there are these are some ways by which jobs would be created to reduce unemployment. Okay. उसके अलावा एक और चीज़ बोला इन्होंने एवरी स्टेट और रीजन हैज़ अ पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन दैट एरिया कुड भी क्या क्या टूरिज्म हमें देखा हर स्टेट हर रीजन के पास एक अलग आप देखते हो कभी तो आए गुजरात में और एमपी के एमपी का महाराष्ट्र का सबके आते रहता है एडवर्टीजमेंट यानी कि दे आर प्रमोटिंग देयर टूरिज़म टूरिज़म के थ्रू तो अभी तो वो जॉब्स क्रिएट करते हैं चाहे वो गाइड है चाहे वो खाना हो गया चाहे वो होटल्स हो गए चाहे वो छोटे मोटे रिक्शा पुलर हो गए चाहे वो ऑटो रिक्शा वाले हो गए वो बस हो गया वो कैब हो गया वो गाड़ी हो गया वो एरोप्लेन हो गया वो कुछ भी है तो हम क्या कर रहे हैं हम एम्प्लॉयमेंट मोर क्रिएट कर रहे हैं ना इन तरीके से रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री रीजनल क्राफ्ट जैसे हर जगह का रीजनल क्राफ्ट होता है कहीं पर जैसे पावर लूम्स कहीं की फेमस है कहीं का पेंटिंग कहीं का पॉटरी इन दिस वे एंड न्यू सर्विसज लाइक आई टी आई टी तो आपको पता ही कितना है कि आपको कुछ कोई कमोडिटी भी नहीं है और सर्विसेज आप क्रिएट करो जिससे कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा तो दीज आर द वेज इन विच वन स्टेट और रीजन हैज़ अ पोटेंशियल टू इंक्रीज देयर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बाई इन्वेस्टिंग इन दीज एरियाज आई बात समझ में फॉर एग्जाम्पल द सेम जैसे आप मैं आपको एक बात आती हूँ यहाँ पर कुंभ लगता है कुंभ भी तो एक एग्जाम्पल ही तो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का कुंभ लगा माना कुछ टाइम के लिए लगा उसमें क्या हुआ कितने लोग शॉप्स कितने लोग टेंट लगाते हैं कितने लोग क्या कहते हैं उसको कैब फैसिलिटी दे रहे हैं कितने लोग छोटे मोटे धर्मशाला खोल के बैठे हैं कितने लोग होटल्स खोल के बैठे हैं कितने लोग ठेले लगाए हुए हैं कितने लोग गाइड हैं कितने पंडित हैं कितनी सारी चीज़ें हैं तो हो रहा है ना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट सिंपल यस फॉर एग्जाम्पल द सेम स्टडी बाय द प्लानिंग कमीशन सेज दैट इफ टूरिज्म As a sector is improved, even every year we can get addition. We can give additional employment to more than 35 lakh people. 
तभी आपने देखा होगा हमारे मोदी जी अभी तो चलिए कंडीशन अलग है बट बोलते थे कि हमें टूरिज्म पे ध्यान देना चाहिए हमें घूमते भी रहना चाहिए लेकिन अब्रॉड नहीं अपनी कंट्री में हम अगर अपनी कंट्री को एक्सप्लोर करेंगे अपनी कंट्री में घूमेंगे तो पैसा हमारी कंट्री में ही आएगा और हमें दूसरी कंट्रीज को अट्रैक्ट करना कि वो हमारी कंट्री में है उससे इनफ्लो होता है पैसा का पैसा आ रहा है बट अगर हम कहीं और घूमने जा रहे तो आउटफ्लो हो गया ना पैसा जा रहा है तो क्या बेनिफिट है पैसा आना कि जाना डेफिनेटली इनफ्लो ओके ना वी मस्ट रियलाइज दैट सम ऑफ द सजेशन डिस्कस्ड अबव वो टेक अ लॉन्ग टाइम टू इम्प्लीमेंट फॉर द शॉर्ट टर्म वी नीड हमने जो भी बात करी थोड़ा लॉन्ग टर्म है ऐसा तो नहीं कि आज ही हम इसको इम्प्लीमेंट करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं नो दैट्स नॉट पॉसिबल तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या रिकोगनाइज करी है एक राइट टू वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है राइट टू वर्क नरेगा नरेगा मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ बहुत सिंपल है इट वॉज लॉन्च इन टू थाउजेंड फाइव और हमने क्या पढ़ा था इसके बारे में नरेगा के बारे में कि इट्स एम इज़ टू प्रोवाइड हंड्रेड डेज एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयड रूरल पीपल हंड्रेड इज एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयड रूरल पीपल एंड इफ द गवर्नमेंट इज़ अनेबल टू प्रोवाइड दम एम्प्लॉयमेंट दैन दे हैव टू गिव दैम हंड्रेड डेज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस याद आ रहा है कुछ कुछ लास्ट ईयर पढ़ा था अच्छे से नरेगा टू थाउजेंड फाइव में लॉन्च हुआ सेकेंड पॉइंट टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू हंड्रेड डेज हंड्रेड डेज एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयड रूरल पीपल और रूरल हाउस होल्ड देन If the government is unable to provide them हंड्रेड days employment, then they have to pay them हंड्रेड days unemployment allowance. उसके अलावा अगर आपको याद हो हमने और क्या क्या पढ़ा था कि कहाँ ये ध्यान रखता है उसमें ड्रॉट में पढ़ा था हमने और सॉइल कंजर्वेशन में पढ़ा था हमने और एक और पढ़ा था ना हमने तीन चीज़ों में कि चलिए मैं आपको बताऊँगी अभी उसके अलावा राइट टू वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके अंडर आए राइट टू वर्क ओके सो नरेगा के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए हंड्रेड इज एम्प्लॉयमेंट याद रखना ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है ओके okay? uh, एक तो मुझे अभी दोबारा याद आ रहा है मैं बताती हूँ आपको एक सेकेंड एक तो ड्रॉट था हमारा कि uh, नरेगा ड्रॉट uh, में हेल्प कर रहा था और वो कहाँ हेल्प कर रहा था सॉइल इरोजन में यस yes. और एक डिफॉरेस्टेशन यस डिफॉरेस्टेशन ड्रॉट सॉइल इरोजन याद है हम लोगों ने पढ़ा था कि दे आर फोकसिंग ऑन दीज इशूज एज वेल कौन कौन से इशूज में ड्रॉट सॉइल इरोजन और डिफॉरेस्टेशन ओके नाउ लेट्स मूव फर्दर ये सिंपल और बहुत ईजी है ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमने काफ़ी सारे सेक्टर्स पढ़े अभी हमने पढ़े थे प्राइमरी सेकेंड टेरिशरी ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी अब ही हम जो बात कर रहे हैं डिवीजन एज ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज बहुत सिंपल है पहले आप सिंपल लैंग्वेज में समझो ऑर्गेनाइज बेटा वो होता है जिनको ऑफर लेटर मिलता है जैसे हम जॉब कर रहे हैं आप या मैं कहीं जॉब मुझे लगी है मुझे पहले ऑफर लेटर मिलेगा उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होंगी उसमें मेरी सैलरी मुझे कितनी छुट्टी मिलने वाली है और पेड लीव्स कितनी है अनपेड लीव्स कितनी है सब कुछ उन्होंने सब कुछ प्री डिटरमाइंड है संडे हॉलीडे ये सब चीज़ें बट अनऑर्गेनाइज में नो ऑफर लेटर नथिंग इज़ प्री डिटरमाइंड जैसे कि आपको मैं बताती हूँ ऑर्गेनाइज सेक्टर एक एम्प्लॉई है इंजीनियर है वो किसी कंपनी एम में किसी कंपनी में जॉब कर रहा है दैट इज़ ऑर्गेनाइज सेक्टर बट कोई सेल्समैन है वो शॉप पे काम कर रहा है किसी पे क्या है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर मेड आती है हमारे घर काम करने क्या है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर आई मेरी बात समझ में तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर या मैं आपको एग्जाम्पल ही पढ़ाऊंगी उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ओके okay, चलिए कांता वर्क इन एन ऑफिस शी अटेंड्स और ऑफिस फ्रॉम नाइन टू फाइव टाइम इज फिक्सड आप खुद डिफरेंस करने लगना टाइम इज फिक्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर शी गेट्स अर सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ सैलरी टाइमली मिल रही है इन एडिशन टू द सैलरी शी ऑल्सो गेट्स पी एफ प्रोविडेंट फंड पता ही सबको एज पर द रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट शी ऑल्सो गेट्स मेडिकल एंड अदर अलाउंसेज पर्क्स भी मिल रहे हैं उसको कांता डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडे संडे हॉलीडे है और कोई पैसे नहीं कट रहे हैं उसके दिस इज अ पेड हॉलीडे वैन शी ज्वाइन वर्क शी वॉज गिवेन एन अपॉइंटमेंट लेटर स्टेटिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ वर्क सिंपल है अब आते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कमल इज कांताज नेबर ही इज़ अ डेली वेज लेबरर इन अ नियर बाई ग्रॉसरी शॉप समझ में आ गया दोनों का डिफरेंस ही गोज टू द शॉप एट सेवन थर्टी इन द मॉर्निंग एंड वर्क स्टिल एट थर्टी देखिए टाइम उनके उसका टाइम कितना था लिमिटेड नाइन थर्टी फाइव थर्टी लिमिटेड इनका सेवन थर्टी जल्दी और लेट तक एट ओ क्लॉक शी गेट्स नो अदर अलाउंसेज अपार्ट फ्रॉम इज वेजिस वेजिस के अलावा और कुछ नहीं मिलता He is not paid for the days he does not go to the work. जिस दिन वो काम पे नहीं जाता छुट्टी करता है उसके लिए उसको कोई पैसा नहीं मिलता 
she has therefore no leave or paid holiday he sorry nor was he given any formal letter saying that he has been employed in the shop koi letter nahi yani kabhi bhi usko naukri se nikal sakta hai he can be asked to leave any time by the employer to agar hum sirf example example se puchhe to kya difference laga aapko dono mein सिंपल है बिल्कुल यहाँ पर टाइम इज़ लिमिटेड या टाइम बहुत ज़्यादा है अनलिमिटेड एवरी थिंग इज़ प्री डिटरमाइंड नथिंग और यू कैन से एवरी थिंग मीन्स टर्म्स एंड कंडीशन आर प्री डिटरमाइंड टर्म्स एंड कंडीशन आर नॉट प्री डिटरमाइंड पेड हॉलीडेज आर देयर नो पेड हॉलीडेज आर देयर जॉब सिक्योरिटी इज हेयर नो जॉब सिक्योरिटी इज हेयर अपार्ट फ्रॉम वेजिज अदर अलाउंसेज हैज़ बिन गिवन टू दू एन एम्प्लॉय नो अदर अलाउंसेज हैज़ बिन गिवन टू एन एम्प्लॉय ठीक है तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा थोड़ा बहुत ओके नाउ कांता वर्क्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर सेक्टर कवर्स दोज एंटरप्राइजेज और प्लेसेज वे आर द टर्म्स ये तो वैसे अभी आप मैंने आपको पढ़ा दिया वही वाली चीज़ है एक बार इसको रीड करना तब आपको ये समझ में आ जाएगा ओके देन नेक्स्ट टॉपिक फिर मैं हम बाद में कॉन्टिन्यू करेंगे पहले आप इतना करें फिर वील कॉन्टिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू क्लास